বাংলাদেশের ইস্পাত শিল্প একটি সম্ভাবনাময় শিল্প শিল্পটি দেশের ধারাবাহিক উন্নয়নে অর্থাৎ জিডিপি তে রাখছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আর এই উন্নয়নের গল্পের সাথে যুক্ত আমরা বিজনেস বাংলাদেশ স্বাগত জানাচ্ছি বৈশাখি টেলিভিশনের নিয়মিত সাপ্তাহিক আয়োজন বিজনেস বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে সঙ্গে আছি আমি সুমাইয়া জামান দেশের ইস্পাত শিল্পের নানা সম্ভাবনার কথা জানাতে আমন্ত্রিত হয়েছে একজন বিশেষজ্ঞ আমাদের সাথে আছেন জনাব এ কে এম জাবেদ চিফ মার্কেটিং অফিসার আনার গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি थैंक यू অনুষ্ঠানের শুরুতেই দেখে নেই আজকের অতিথির অটোবায়োগ্রাফি এ কে এম জাবেদ বিক্রয় বিপণন বিজ্ঞাপন এবং ব্যবসা পরিচালনায় অতি পরিচিত একটি নাম জনাব জাবেদ তার শিক্ষা জীবন শুরু করেন কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজে এরপর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যাচেলর ডিগ্রি ইনস্টিটিউট অফ কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট অফ বাংলাদেশ থেকে মাস্টার্স এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইবিএ থেকে এমবিএ সম্পন্ন করেন জনাব জাবেদ তার ক্যারিয়ার শুরু করেন দুই সালে স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান এসিআই লিমিটেডে ব্র্যান্ড ম্যানেজার হিসেবে এরপর যোগদান করেন গ্লোব ফুড অ্যান্ড বেভারেজে মার্কেটিং ম্যানেজার হিসেবে পরবর্তীতে একমি অ্যাগ্রোভেট অ্যান্ড বেভারেজে সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং জিএম হিসেবে কাজ করেন দুই হাজার দশের জুলাই থেকে দু হাজার চোদ্দ সাল পর্যন্ত তিনি ডেভেলপার্স কোম্পানি বিটিআইতে চিফ মার্কেটিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এরই মাঝে সুযোগ পেয়ে যান আমেরিকায় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে ইউনিভার্সিটি অফ ওকলোহোমার এন্টারপ্রেনার্স প্রফেশনাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে পড়াশোনার পাশাপাশি কাজ করেছেন সেখানকার একটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে দুই হাজার চোদ্দ এর শেষে দেশে ফিরে যোগ দেন কেয়া কসমেটিক্স লিমিটেডে চিফ অপারেটিং অফিসার হিসেবে এবং দায়িত্ব পালন করেন দু সাল পর্যন্ত বর্তমানে এ কে এম জাবেদ কাজ করছেন দেশের শীর্ষস্থানীয় স্বনামধন্য এবং ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান আনোয়ার গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজে ভাইস চিফ মার্কেটিং অফিসার পদে আমরা দেখলাম অটোবায়োগ্রাফি আর আজ আমাদের বিষয় বাংলাদেশের ইস্পাত শিল্প এবারে চলে যাচ্ছি মূল আলোচনায় ইস্পাত শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে আপনাদের আনোয়ার গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের শুরুর গল্পটা জানতে চাচ্ছি আনোয়ার গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের আমাদের সিস্টার কনসার্ন হচ্ছে আনোয়ার ইস্পাত লিমিটেড এটা শুরু হয়েছিল নাইনটিন সেভেন্টি এইটে তো নাইনটিন সেভেন্টি এইট থেকে এটা আজকে অনেক দিন পথ চলা ইট ইজ টু থাউজেন্ড নাইনটিন ইন্ডাস ইস্পাত ইন্ডাস্ট্রিতে আনোয়ার ইস্পাত লিমিটেডের যদি কন্ট্রিবিউশন বলেন আউট সে যে আনোয়ার ইন্ডাস আনোয়ার গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের মতন আনোয়ার ইস্পাত লিমিটেড সবসময় একটা পাইনের রোল প্লে করে থাকে ইন্ডাস্ট্রিতে তো সিক্সটি গ্রেড নামে যে একটা প্রোডাক্ট আছে ইস্পাত ইন্ডাস্ট্রিতে এটার কিন্তু শুরু করেছিল আনোয়ার ইস্পাত লিমিটেড সো এটা ছেড়ে এরকম আরও অনেক দ্য বিগিনিং স্টোরি আছে আনোয়ার ইস্পাত লিমিটেডের অ্যাকচুয়ালি সো ইস্পাত ইন্ডাস্ট্রিতে আনোয়ার ইস্পাত এখন ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট নেমস সো আই হোপ যে উইল কিপ কন্টিনিউইং দিস কন্ট্রিবিউশন ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি প্রতিটা ব্যবসার একটা প্রিন্সিপাল থাকে আপনাদের যে ব্যবসাটা সেটার প্রিন্সিপালটা আসলে কি আসলে আমাদের প্রতিটা কোম্পানির মতন আমাদের প্রিন্সিপাল হচ্ছে বেসিক্যালি কোয়ালিটি লাইক বাজারে অনেক ইস্পাত আছে কিন্তু দেখবেন যে সবগুলো ইস্পাত কিন্তু হয়তো সেলফ মেড ব্লেড থেকে প্রিপেয়ার্ড না অনেক ইস্পাত আছে যারা শিপ ব্রেকিং সোর্স থেকে ইস্পাত নেয় তো আমরা আসলে টোটালি ডিপেন্ডেন্ট অন আওয়ার ওন প্রডিউস বিলেট এবং যার ধরুন এটার কোয়ালিটি কিন্তু অনেক বেটার হবে এবং শুধু এটার ক্ষেত্রে না আমাদের অন্য যে প্রোডাক্টগুলো আছে আনোয়ার সিমেন্ট বলেন এবং পলিমার বলেন আনোয়ার গ্যালভানাইজিং বলেন শিল্পটা <laughs> <laughs> অ্যানোয়াল ডেভেলপমেন্টের মধ্যে যেই বেসিক কন্ট্রিবিউটিং হচ্ছে যে কনস্ট্রাকশান ইন্ডাস্ট্রি যে বা ডেভেলপমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি যেগুলো দেখেন এখানে ইস্পাত ইস্পাত শিল্পের একটা অনেক বড় কন্ট্রিবিউশন আছে সো আউট সে যে এই দেশের যে ওয়ান থার্ড জিডিপি গ্রোথের ক্ষেত্রে কিন্তু ইস্পাত হ্যাজ এ বিগ রোল আর নির্মাণ কাজে ব্যবহার হওয়ার কারণে এই প্রোডাক্টগুলো আসলে সাধারণ মানুষরা কেনে না সাধারণত স্থপতিরা নির্বাচন করে তো সাধারণ ক্রেতা যদি কিনতে চায় এই তাদের কি বিষয়ে আপনার বিবেচনায় রাখা উচিত এই এগুলো আসলে টেকনিক্যাল প্রোডাক্ট তো এগুলোতে সাধারণ মানুষ এগুলো সম্পর্কে ওয়েল অ্যাওয়ার না এগুলোর কোয়ালিটি সম্পর্কে তো যার এক্সপার্ট লাইক ইঞ্জিনিয়ার্স ওনারা এগুলোতে অনেক বেশি অ্যাওয়ার অ্যান্ড এক্সপার্ট তো ওনাদের ক্ষেত্রে আমি সাজেস্ট করব যে শুধুমাত্র পত্রিকা বা টিভিতে বা আউটডোরে বিলবোর্ড দেখে নাম সর্বস্ব প্রোডাক্ট না কিনে দে শুড অ্যাকচুয়ালি এনকোয়ার যে কোন প্রোডাক্টটা কোয়ালিটি ভালো এক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারদের একটা বড় রোল আছে তাদের উচিত যে যারা যেসব ইস্পাত রিয়েলি বিলেট থেকে প্রডিউস করে 
শিপ ব্রেকিং সোর্স থেকে ওই যে শিপ ইস্পাত বানায় সেগুলোকে প্রেসক্রাইব না করে একেবারে বিলেট থেকে প্রডিউস ইস্পাত যদি তারা প্রেসক্রাইব করে এটা কাস্টমারের জন্য ভালো হবে এবং দুইটার কোয়ালিটির মধ্যে অ্যাকচুয়ালি অনেক বেশি ফারাক তো আমি কাস্টমারদেরকে বলবো যে আপনারা আসলে চটকদার বিজ্ঞাপন দেখে উপলব্ধ না হয়ে এক্সপার্টের সাথে কমিউনিকেট করে যেটা আসলে সবচেয়ে ভালো কোয়ালিটির ইস্পাত সেটা ইউজ করা উচিত আমরা অনেক সময় দেখি যে ভবন নির্মাণ সম্পর্কিত অনেক ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট বা দুর্ঘটনা ঘটে থাকে এটা আসলে নানা কারণে হতে পারে কিন্তু এই রাইট কোয়ালিটি প্রোডাক্ট ইউসেজটা একটা অনেক বড় ইম্পর্টেন্ট এটা ইট প্লেস এ বিগ রোল মানে ইন দ্য স্ট্রেংথ অফ দ্য বিল্ডিং অর কনস্ট্রাকশন তো এখানে যারা আমরা বাড়ি বানাবো বা সরকারি ক্ষেত্রে যারা বড় প্রজেক্টে যাব তাদের উচিত হবে যে এরকম যেগুলো অ্যাকচুয়ালি কোয়ালিটি প্রোডাক্ট যে ধরনের যে ধরনের ইস্পাতের মধ্যে অরিজিনাল বিলেট আছে বা প্রপার কেমিক্যাল কম্পোজিশন মেনটেন করছে বা আমি যদি অন্য ইন্ডাস প্রোডাক্টের কথা বলি যে সিমেন্টগুলোতে ক্লিঙ্কার বেশি আছে আমি যদি পাইপের কথা বলি যেগুলোর মধ্যে ভার্জিন রেজিন বেশি আছে এরকম যে প্রোডাক্টগুলো রিয়েলি কোয়ালিটি মেনটেন করে বা স্ট্যান্ডার্ডটা মেনে চলে অ্যাকচুয়ালি সেগুলো ইউজ করার জন্য প্রেসক্রাইব করা উচিত হবে এগুলোতে বিল্ডিংয়ের স্ট্রেংথ অনেক বাড়বে এগুলোর ডিউরেবিলিটি বাড়বে এগুলোর ভূমিকম্প এটা সহনীয় হবে সো রিস্ক ফ্যাক্টর অনেক কমে যাবে আপনাদের এই শিল্পে কি কি চ্যালেঞ্জ রয়েছে ইস্পাত শিল্পে আমি বলবো যে দুটো কয়েকটা বড় চ্যালেঞ্জ আছে এর মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে যে আমরা এখন ইস্পাত যে সেল করি সেটা করি ট্যারিফে উইচ ইজ থ্রি হান্ড্রেড টাকা পার টনস এটা হয়তো আমি যদি অ্যাভারেজ প্রায় সিক্সটি থাউজেন্ড টাকা টা পার টন ধরি এটা এটা কোয়াইট রিজনেবল কিন্তু প্রবলি নেক্সট বাজেটে যেটা নিয়ে কথা হচ্ছে ভ্যাট আইন নিয়ে কথা হচ্ছে সেখানে গভর্নমেন্ট ফাইভ থেকে সেভেন ও নাইন পার্সেন্ট পর্যন্ত ভ্যাট ইম্পোজ করার কথা চিন্তা করছে এতে করে কি হবে এই যেটা ট্যারিফ আছে থ্রি হান্ড্রেড টাকা সেটা কিন্তু ভ্যাটে হয়ে যাবে অ্যাটলিস্ট থ্রি থাউজেন্ড টাকা তো পুরো ব্যাপারটা কিন্তু গিয়ে পড়বে কনজিউমারের উপরে তো কনজিউমারের জন্য এটা অনেক বার্ডেন হয়ে যাবে এবং যেখানে এটা একটা বেসিক প্রোডাক্ট ফর কনস্ট্রাকশান দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে কনস্ট্রাকশন যেরকম রোল প্লে করে সেখানে ইস্পাত একইভাবে রোল প্লে করে তো এরকম বেসিক প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে যদি আমরা এরকম হাই ভ্যাট আমরা ইম্পোজ করি তাহলে অ্যাকচুয়ালি এটা কাস্টমারের জন্য অনেক পেইনফুল হবে তাদের জন্য আনবিয়ারেবল হবে এতে দেশের ডেভেলপমেন্ট হ্যাম্পার্ড হবে তো আউট সাজেস যে এইগুলো আমরা একটু চিন্তা যদি করে গভর্নমেন্ট আমরা করি ভ্যাট ইম্পোজ করি তাহলে প্রবলেম এটা অনেক রিজনেবল হবে এটা বেটার ফর দ্য কনজিউমার বেটার ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য কান্ট্রি আর এই যে আপনি বলছিলেন যে ট্যারিফ বা ভ্যাটের কারণে প্রোডাক্টের প্রাইসটা অনেক বেড়ে যায় এবং সাধারণ মানুষের হাতের নাগালে চলে যাচ্ছে এটা আরও দিন দিন যত দিন বাড়ছে তত আসলে গভীর হচ্ছে এই সমস্যাটা যে প্রোডাক্টের দাম বেড়ে যাচ্ছে হাতের নাগালে থাকছে না তো সেক্ষেত্রে আসলে আপনাদের কি করণীয় এক্ষেত্রে আসলে আমরা তো আমাদের দিক থেকে লাইক আমি আমাদের কোম্পানির কথা বলতে পারি আমরা কিন্তু উই যেহেতু কোয়ালিটি ফোকাস করি এবং আমরা চিন্তা করি যে আগে কনজিউমারের বেনিফিট কীভাবে হবে এবং লং টার্মে সেখান থেকে হয়তো আমরা বেনিফিট হবো কিন্তু এখান থেকে আমাদের চেয়ে অ্যাকচুয়ালি গভর্নমেন্ট হাজ এ বিগার রোল টু প্লে তারা যদি আমাদের সাজেশন হচ্ছে যে ট্যারিফের যে অ্যামাউন্টটা আছে ভ্যাটে যত পার্সেন্ট অ্যাড করলে সে অ্যামাউন্টটা থাকে এইভাবে যদি ভ্যাট ইম্পোজ করা যায় তাহলে এটা শুধু আমাদের জন্য অ্যাকচুয়ালি কাস্টমারের জন্য ভালো হবে কাস্টমারের জন্য ভালো হলে দেশের জন্য ভালো হবে সো কাস্টমারের কথা চিন্তা করে দেশের কথা চিন্তা করে নেক্সট গভর্নমেন্টে যখন বাজেটে ভ্যাট ইম্পোজ করবে এটা মাথায় রাখলে আই গেস ইটল বি বেটার ফর কাস্টমার অ্যান্ড বেটার ফর আসেস বল আর কি কি পৃষ্ঠপোষকতা আশা করেন সরকার দ্বিতীয়ত হচ্ছে ধরেন আমরা প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে অনেক পাওয়ার ফেলিউর ফেস করি গ্যাসের আনএডিকুয়েট প্রেশার জি আমরা পাওয়ার অনেক শর্টেজ ফেস করছি আমরা গ্যাসের ইনএডিকুয়েট প্রেশার ফেস করছি তো এই স্পেশালি যেগুলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া সেসব জায়গায় যদি আমরা লোড শেডিংয়ের ক্ষেত্রে একটু রিজনেবল হই লাইক ইফ ইউ কিপ ইন মাইন্ড যে এখানে একটা অনেক বড় টাকা ইনভেস্টেড এখানে অনেকগুলো মানুষ সেখানে এনগেজড দেয়ার লাইফ ইজ ডিপেন্ডিং অন দিস ইন্ডাস্ট্রি এবং যেটা অ্যাকচুয়ালি দেশেরই ক্ষেত্রে উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে তো এইসব ক্ষেত্রে যদি আমরা ওই ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকাগুলোতে যদি একটু লোড শেডিংয়ের ক্ষেত্রে একটু চিন্তা করে দেই যে যত কম সময় দেয়া যায় বা ওই এলাকাগুলোতে যখন গ্যাসের আমরা সাপ্লাই দেই তখন সেটা পাওয়ারটা নিয়ে যদি আমরা প্রেশারটা নিয়ে যদি আমরা একটু কনসিয়াস থাকি যে এখানে একটু বেটার বেটার প্রেশার আমাদের অফার করা উচিত কারণ এটা ইন্ডাস্ট্রিতে অ্যাফেক্ট করে তাহলে এটা আমাদের জন্য অনেক ভালো হবে আসলে এই শিল্পে এখনও অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে জি জি আর
এবং বাংলাদেশ অ্যাকচুয়ালি এটা জাস্ট লিস্ট ডেভেলপমেন্ট কান্ট্রি থেকে ডেভেলপিং কান্ট্রিতে কনভার্টেড হয়েছে সো আমাদেরকে ইন ইন ফিউচারে ডেভেলপ কান্ট্রিতে যেতে হবে সো এখানে আমি বাংলাদেশে যদি আপনাকে একটা ডেটা শেয়ার করি থার্টি ফোর পার্সেন্ট পিপল হ্যাজ দেয়ার সেকেন্ড হোম অনলি ইট মিনস সিক্সটি সিক্স পার্সেন্ট পিপল উইল হ্যাভ দেয়ার সেকেন্ড হোম অ্যাপার্ট ফ্রম দেয়ার নেটিভ হোম তো দের ইজ এ হিউজ অপরচুনিটি অফ কনস্ট্রাকশান আমাদের দেশের রোডস অ্যান্ড হাইওয়েজ বা এনি কাইন্ড অফ আপনি ডেভেলপমেন্টের কথা বলেন আমরা এখনও ওয়ান থার্ড লেভেলে গিয়েছি স্টিল টু থার্ড আমাদেরকে করতে হবে সো অপরচুনিটি ইজ অ্যাম্পল তো এই জন্য ইস্পাত ইজ এন ভেরি অ্যাট্রাকটিভ ইন্ডাস্ট্রি বাট বিফোর গেটিং ইন টু দিস ইন্ডাস্ট্রি আই উড রিকোয়েজ দেম টু লুক ইন টু দ্য অ্যাসুরেন্স অফ পাওয়ার লাইক ইফ ইফ দে হ্যাভ ইলেকট্রিসিটি কানেকশান ইফ দে হ্যাভ ইনাফ ইলেকট্রিসিটি ইফ দে হ্যাভ ইনাফ গ্যাস প্রেশার অ্যান্ড অ্যান্ড আ নাইস লোকেশন এই জায়গাগুলো মাথায় রেখে দে শুড কাম ইন টু দিস ইন্ডাস্ট্রি আসলে নতুন উদ্যোক্তা যারা আছে তারা যদি এই ইন্ডাস্ট্রিতে আসতে চায় তাহলে তারা কি করবে আর বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের কেমন বিনিয়োগ করতে হতে পারে খুব ছোট থেকে কি তারা শুরু করতে পারবে অ্যাকচুয়ালি এটা ডিপেন্ডস অন যে দ্য ক্যাপাসিটি দে ওয়ান্ট টু কাম আপ উইথ যদি বড় ক্যাপাসিটি হয় এখানে তো বড় ইনভেস্টমেন্ট লাগবে ছোটো ক্যাপাসিটি হলে ছোটো লাগবে বাট অ্যাজ এন ইন্ডাস্ট্রি এটা একটা ইনভেস্টমেন্ট ইন্টেন্সিভ ইন্ডাস্ট্রি আউটসে এটা বড় ইনভেস্টমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি সো ছোটো করে করতে গেলেও এখানে একটা আসলে বড় ক্যাপিটালই দরকার আর ব্যাংক লোন যদি তার কেউ নিতে চায় সেক্ষেত্রে কি ধরনের সুবিধা পেতে পারে তার আমার মনে হয় যে যেহেতু ইন্ডাস্ট্রিটা অ্যাট্রাকটিভ ইন্ডাস্ট্রি এবং ইটস বেসিক্যালি অফ এ বেসিক প্রোডাক্ট ইন্ডাস্ট্রি সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের আগে অধিকাংশ ব্যাংক উইল বি ইন্টারেস্টেড টু ফাইন্যান্স দেম কারণ এখানে গ্রোথ আছে এখানে মার্জিন খুব রিচ না হলেও লাইক আউটস এ রিজনেবল অ্যান্ড এইটার অপরচুনিটি ইজ অ্যাম্পল সো অ্যাট্রাকটিভনেস অনেক বেশি সেই দিক থেকে চিন্তা করে এনি ফাইন্যান্সিং কোম্পানি উইল বি অ্যাকচুয়ালি এগ্রিং টু ফাইন্যান্স এনি ইন্ডাস্ট্রি এটা তো গেল উদ্যোক্তাদের কথা আর যারা বিদেশি বিনিয়োগকারী তারা তাদের কি ধরনের সুযোগ আছে বিদেশি বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রেও দে ক্যান অলসো ইনভেস্ট ইন দিস ইন্ডাস্ট্রি লাইক বাংলাদেশে খুব রিসেন্টলি জ্যাপান থেকে অ্যাকচুয়ালি নিপন স্টিল ইজ সাপোজ টু কাম উইথ বিগ ইনভেস্টমেন্ট উইথ এ জয়েন্ট ভেঞ্চার অথবা সোললি তো এইটা আমাদের দেশের ইন্ডাস্ট্রিটা অ্যাট্রাকটিভ বলেই কিন্তু বিদেশি ইনভেস্টাররা এখানে ইন্ডাস্ট্রি অ্যাট্রাক্টেড হচ্ছেন এবং ইনভেস্ট করছেন সো আউটসে যে হুনোজ ইন ফিউচারে হয়তো টাটা স্টিল আসতে পারে ইন ফিউচারে আর্সেলার মিত্তালের মতন বড় গ্লোবাল প্লেয়ার এখানে আসতে পারে এবং গ্লোবাল যে লাইক ইস্পাত প্লেয়ারের মধ্যে টপ টেনের মধ্যে অলমোস্ট সেভেন্টি পার্সেন্ট প্লেয়ার ইজ ফ্রম চায়না সো দে আর অলসো থিঙ্কিং অফ হ্যাভিং এ জয়েন্ট ভেঞ্চার ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশ এই স্টিল ইন্ডাস্ট্রি তো আসলে এটা আউটসাইড যে ফরেন ইনভেস্টারদের জন্য এটা অ্যাকচুয়ালি ইকুয়ালি অ্যাট্রাকটিভ ইন্ডাস্ট্রি আপনারা তো র মেটেরিয়ালগুলো বাইরে থেকে আমদানি করে নিয়ে আসেন রপ্তানির ক্ষেত্রে কি ধরনের সম্ভাবনা রয়েছে আমার মনে হয় যে বাংলাদেশের ইস্পাতের যেহেতু কোয়ালিটি ভালো এটার এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে পার্টিকুলারলি ইন সেভেন সিস্টার্স কুড বি ইন ইন্ডিয়া নেপাল ভুটান আর মিয়ানমার আর আদার অ্যাডজাস্টেন্ট কান্ট্রিজ উই হ্যাভ লাইক গুড অপরচুনিটিস বিকজ কোয়ালিটির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রোডাক্ট অ্যাকচুয়ালি সব অনেক দেশ থেকে এগিয়ে আছে তো এই দিক থেকে আমি আমি বলবো যে বাংলাদেশের যদি আমাদের এখন যে ক্যাপাসিটি আছে লাইক ফাইভ মিলিয়ন ম্যাট্রিক টনস পার অ্যানাম এইটা আমরা অলমোস্ট সেভেন্টি ফাইভ টু এইটি পার্সেন্ট আমরা নিজেরা কনজিউম করছি টোয়েন্টি পার্সেন্ট এখনও স্পেয়ার আপনার ক্যাপাসিটি স্পেয়ার আছে ইন ফিউচারে যদি নতুন ইনভেস্টার আসেও বা বাইরে থেকে যদি ফরেন ইনভেস্টাররা যদি ইনভেস্ট করেও আউট আই গেস যে দে ওন্ট হ্যাভ এ প্রবলেম টু এক্সপোর্ট দিস বিকজ অফ দ্য কোয়ালিটি উই ম্যানুফ্যাকচার হিয়ার অ্যান্ড দ্য অন্য দেশের যে একটু ইনফেয়ার কোয়ালিটি আছে আমাদের তুলনায় সেটা একটা অপরচুনিটি এবং আমাদের অ্যাডজাস্টেন্ট মার্কেটের কমিউনিকেশান ইজ অলসো ওয়ান অফ আওয়ার অ্যাডভান্টেজ যেটা ধরেন ইন্ডিয়ারই সেভেন সিস্টার থেকে আমাদের কমিউনিকেশান ওদের চেয়ে আমাদের বেটার সো এইভাবে একই ওয়েতে আমরা উই ক্যান রিচ টু নেপাল আর ভুটান তো এই দিক থেকে চিন্তা করলে এক্সপোর্ট ইজ অলসো হ্যাভিং এ গ্রেট অপরচুনিটি ফর ইস্পাত ইন্ডাস্ট্রি ইন ফিউচার অন্যান্য দেশের তুলনায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে যদি আমি তুলনা করি আমাদের দেশ আসলে কোন অবস্থানে রয়েছে ক্যাপাসিটি ধরেন গ্লোবালি ক্যাপাসিটি হচ্ছে প্রায় সেভেন্টিন হান্ড্রেড মিলিয়ন ম্যাট্রিক টনস গ্লোবাল যেটা অ্যারাউন্ড সিক্স পার্সেন্টে গ্রো করছে যেটার মধ্যে প্রায় ফিফটি পার্সেন্টই কনজিউম করে প্রডিউস করে চায়না এবং এই ফিফটি পার্সেন্ট তারাই অলমোস্ট কনজিউম করছে বাকিদের ধরেন এশি
আর যেটা আমি বলেছি যে দুই তৃতীয়াংশ লোকের সেকেন্ড হোম নেই দুই তৃতীয়াংশ ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্ট এখনও হয়নি বাংলাদেশে সো বাংলাদেশ হ্যাজ এন ইম্পল অপরচুনিটি আমি যদি সেভেন সিস্টার অ্যান্ড আদার অ্যাডজাস্টেন্ট কান্ট্রি এক্সপোর্ট মার্কেটটাকে কনসিডার নাও করি ইভেন দিস ইজ রিয়েলি রিয়েলি ভ্যারি গুড এবং গ্লোবালি ধরনের আমি একটা একটা ফিগার বলি যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইস্পাত ইন্ডাস্ট্রিতে পার ক্যাপিটাল কনসেনট্রেশন হচ্ছে অ্যারাউন্ড টু হান্ড্রেড ফিফটিন কেজিস যেটা ইন্ডিয়াতে হচ্ছে ফিফটি সেভেন কেজিস ইন বাংলাদেশ উয়ার অনলি টোয়েন্টি সেভেন কেজি সো ইন ফিউচার লাইক উইদ ইন টোয়েন্টি টোয়েন্টি অ্যান্ড আর রাদার টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু আমরা বাংলাদেশের অ্যাভারেজ কনজামশন ইজ গোয়িং টু বি ডাবল লাইক গোয়িং টু রিচ অ্যারাউন্ড ফিফটি ফোর কেজিস পার ক্যাপিটা সো আপনি বুঝতেই পারছেন যে ক্যাপাসিটি অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশের কনজামশন ক্যাপাসিটি ডাবল প্রজেক্ট করছি আমরা উইদ ইন ফাইভ ইয়ার্স সো ইন্ডাস্ট্রি ইজ ইকুয়ালি অ্যাট্রাকটিভ ফর নেক্সট ফাইভ ইয়ার্স ফর বিট লোকাল প্লেয়ার্স বিট লাইক ফরেন ইনভেস্টার্স তো এবারে জানতে চাচ্ছি আসলে এই শিল্পে কর্মসংস্থানের কি ধরনের সুযোগ রয়েছে টেকনিক্যাল এবং নন টেকনিক্যাল দুটো দিকেই আসলে ইস্পাত লাইক এ সেট যেটা একটা হেভি ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড দিস ইজ বেসিক্যালি আউটস এ ভেরি লার্জ ম্যান পাওয়ার ইন্টেন্সিভ ইন্ডাস্ট্রি যেখানে অনেক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে সো বাংলাদেশে ইস্পাতের ক্যাপাসিটি যত বাড়বে তত বেশি লোকের কর্মসংস্থান হবে বাংলাদেশে যদি ফরেন ইনভেস্টাররা আসে ইস্পাত ইন্ডাস্ট্রিতে তাহলে ওখানে আরও কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে সো এবং এখানে টেকনিক্যাল কনজামশন লাইক এমপ্লয়মেন্টটা ইজ হায়ার দ্য নন টেকনিক্যাল বিকজ প্রত্যেকটা কোম্পানি কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি অটোমেশনের দিকে চলে যাচ্ছে সো সেখানে ধরেন ফ্যাক্টরিতে অটোমেশন হলে হয়তো নন টেকনিক্যাল কাজের সংখ্যাটা কমে বাট টেকনিক্যাল কাজের সংখ্যাটা বেড়ে যায় সো আই আউট সে ইট উইল ইকুয়ালি লাইক সাবসিডাইজ দ্য ম্যান পাওয়ার গেরিং বিং রিডিউস ফ্রম দ্য ব্লু কলার ইট উইল অলসো বি ইনক্রিজিং ইন দ্য হোয়াইট কলার সো ম্যান পাওয়ার ক্ষেত্রে এটার কন্ট্রিবিউশন ইকুয়ালি মানে বেশি থাকবে আর আপনি বলছিলেন যে বাংলাদেশে ভবিষ্যতের কীরকম এটার আছে যে আমি আপনাকে বলেছি যে বাংলাদেশ যেহেতু এখনও অনেক লাইক উই হ্যাভ ডান অ্যাকচুয়াল রিচ ওয়ান থার্ড অফ আর টার্গেট সো সেখানে ইন্ডাস্ট্রি যত বাড়বে তত বেশি লোক কর্মসংস্থান হবে এবং এখানে টেকনিক্যালের সংখ্যা বেশি হবে হয়তো নন টেকনিক্যাল কম হতে পারে কিন্তু এটার অপারেশনাল লেভেলে আবার নন টেকনিক্যালের সংখ্যা আরও বেড়ে যাবে লাইক ধরেন ডেলিভারি বলেন বা এটার ডিসপ্যাচ বলেন এইটার ডিস্ট্রিবিউশনস বলেন এটা সেলস বলেন মার্কেটিং বলেন এই যে নন টেকনিক্যাল যে এমপ্লয়মেন্ট সেটা কিন্তু ইকুয়ালি আরও বাড়তে থাকবে সো এটার ইন্ডাস্ট্রি বাড়ার সাথে সাথে নন যদি এটা অটোমেশন হলেও কিন্তু টেকনিক্যাল হোক নন টেকনিক্যাল হোক দুদিকে এই কর্মসংস্থানটা বাড়বে বাড়বে সো ইটস গোয়িং টু বি এ ভেরি গুড ইন্ডাস্ট্রি ফর আওয়ার কান্ট্রি এবং আমি যেটা বলেছি যে বাংলাদেশ যদি ইন ফিউচারে যে আমরা প্রজেক্ট করছি এভাবে যদি বাংলাদেশ এগো ইনশাল্লাহ এগোবে তাহলে এটা কর্মসংস্থান যেরকম হবে দেশের উন্নয়নে সেরকম ভূমিকা রাখবে জিডিপি দেশ সেরকমভাবে এটা কন্ট্রিবিউট করবে অ্যান্ড অলসো উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি লাইক এক্সপ্লোর করতে পারি এক্সপোর্ট মার্কেট যেটা আরও বেশি আমাদের জন্য ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে আসবে ইনভেস্ট ফরেন রেভিনিউ রেভিনিউ নিয়ে আসবে এবং আমরা গ্লোবালি অ্যাকচুয়ালি উই ক্যান বিকাম ওয়াল ওয়ান অফ আর স্টিল পাওয়ার হাউস সো এই জায়গাটা পর্যন্ত আমাদের যাওয়ার সুযোগ আছে আমি আশা করি যে এই শিল্প আরও আমাদের দেশের জন্য আরও উন্নয়ন বয়ে নিয়ে আসবে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আলোচনায় আগামী সপ্তাহে আবারও নতুন কোনো অতিথি এবং নতুন কোনো আলোচনা বিষয় নিয়ে চলে আসবো আপনাদের সামনে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন আর আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে